little black table over there. Thank yeah. you very much. My arm's up that long. Everybody, everywhere with us, okay. So I can see you. Sit so I can see you. It's no different, Steve. It's just the same. What can we do? I suppose it's a bit better, yeah. I'll just say I could, if I, just tell him I just because, oh, she's not ready yet. Sorry. <laughs> Never mind. <coughs> it's just the same. They're on the left. There's about three people in the front. What to do? I don't want to sit there. Okay. She's going to have to turn my head all the time, and I've got a quick neck, and I can't see you guys. Dice que no nos puede ver con facilidad. Why would you put them where they're going? Es que tiene que forzar el cuello. The furthest corner. You don't care. I'm trying to talk to people. I have to go around to the other side. Never mind. Do that now. No, I know, I know, but if you put the table, it should be about, like no longer than, no more than there, so then I can see everybody. Never mind. It's okay. I, I just like to see you all. So that. Básicamente es que quiere ver a la gente. You don't have to see me. You can always hide. <laughs> But then I feel like I'm talking to human beings, not just talking to the wall. You know. Para darme, Feels para... more personal. Para saber que estoy hablando con gente y no con paredes. I tried to explain it to Steve, but he didn't get it. We sort Boston of did. <laughs> <laughs> okay, I'm happy to be here. Estoy contenta de estar aquí. In Valencia, with my English friend. En Valencia con mis amigos de aquí. He says his English is going bad. That he's forgetting his English. Dice que está mejorando su inglés, pero no lo está olvidando. Yes. You think in Spanish now, do you? Pero su spa, su span English es, va funcionando bien. Pero cuando I asked Paloma, does she think about emptiness in English or Spanish? She said English. So there you go. <laughs> no sé qué ha dicho de Paloma <laughs> y me la va a cuidar. <laughs> What? I don't know why you say of Paloma and emptiness. <laughs> you did. I asked you. I said. Yeah. I asked him if he. He said his English is getting bad. Uh -huh. And then I said, I asked you, how do you think about emptiness in English or Spanish? And you said English. I didn't remember. Okay. <laughs> But What? I didn't remember. You asked me that. Oh, did okay. right just yesterday. Vale. Entonces, que ayer oh. se ve que me preguntó que si yo al pensar en vacuidad pensaba en inglés o en español y yo dije que yo en inglés, pero But que Steve, pero a mí asking. se me ha olvidado. Y que Steve, pues que su inglés va un poquito peor, decía. And I can just speak ayer. Australian, I'm sorry. Pero bueno, yo voy a hablar australiano. That's all I can speak. Que es todo lo que puedo hacer. Okay. I've got a sore neck, so I can't turn very well. Tell them I've got a sore neck. I can't turn very well. Tengo el el cuello un poquito dolorido, entonces no puedo girarlo bien. All right. So we sit here together a few hours. Pero vamos a estar juntos aquí sentados unas cuantas horas. Discussing a bit of dharma. Escuchando, discutiendo sobre el dharma. Listen to it like as if it's cooking class. Y escuchando esto como si estuviéramos en una clase de cocina. You need a few recipes. Que necesitarás unas pocas yeah. recetas. As Lama Songkapa says in his la hymns of experience. Como Lama Songkapa mm. dijo en los himnos de experiencia. You know, all the advice, all the teachings are to be taken as sound advice. Todas las enseñanzas han de ser tomadas como consejos mm. eh, profundos. Yeah. So we try and hear it as advice. Entonces lo que tenemos que intentar es escuchar esos co esos consejos. But remember, you're the boss. Pero recordar que vosotros sois vuestros dueños. You don't have to take the advice. No tenéis por qué seguir estos consejos. You decide. Sois vosotros los que decidís. Yeah. Maybe it's, you're not, it's not, you're not, you don't want this piece of advice at the moment. That's perfectly fine. You're allowed eh, to think that. Está bien y es, es permisible el que no queráis eh, seguir estos consejos. Yeah. So we, the first two lines, we rely, we remind ourselves of our Reliance on the Buddha. Entonces, las dos primeras líneas de la oración que vamos a hacer es sobre expresar nuestra confianza en el Buda. Mm. 
And then secondly, the, the last two lines, altruistic reason for being here together. Y las segundas dos líneas es eh, sobre la razón altruista por la que estamos aquí. Bodhicitta. La bodhicitta. We must become a Buddha. Debemos de lograr ser un Buda. So no matter how long it takes. Y no importa, por tanto, cuánto lleve, cuánto esfuerzo. Why? ¿Por qué? For sentient beings. Pues por los seres. Sange chadang so ke chong nam la jan cho baru dag ni kyab su chi dagi chun yen gi pe sonam ki dro la pen che sange dro pa shog sange chadang so ke chong nam la jan cho baru dag ni kyab su chi dagi chun yen gi pe sonam ki dro la pen che sange dro pa shog sange chadang so ke chong nam la jang chu ba ru dang ni khyap su chi da gi chen yen gi pe sonam ki dro la pen che sang ge dro pa shu actually we should start with also it's auspicious isn't it to offer something before we receive something también es auspicioso es favorable ofrecer algo antes de recibir. You know, this is why the tradition of making a mandala offering at the beginning of the teachings. Y de ahí parte la tradición del ofrecimiento del mandala antes de uh, recibir las enseñanzas. It's like the Buddha is here, you know. Es como si el Buda estuviera aquí. And we're aquí. requesting from the Buddha his teachings. Y que estamos pidiendo las enseñanzas de de Buda. Mm -hmm. So it makes great sense to offer before we receive. Entonces tiene mucho sentido ofrecer antes de recibir. Saji Paki Jug Shing Metog Tram Rira Bling Ji Nide Gen Padi Sange Jing Du Mik Te Ur Wagi Drokonam Da Jing La Chirpa Shog Hidam Guru Ratna Mandala Kang Niatayami Well, as we know, if we've studied this Lam Rim, this Tibet, marvelous Tibetan packaging of all of Buddha's teachings from A to Z. Si estamos estudiando el Lam Rim, este eh, paquete maravilloso de las enseñanzas del camino gradual que le llamamos Lam Rim. Packaging of Buddha's teachings. I like to say el, the word packaging. Eh, me gusta decir la palabra paquete mm. de enseñanzas budistas. Uh, we, if we've studied it. Sí, lo estamos Now, estudiando. We know that there's a big emphasis. In the in the in the um, in the teachings about the need for a teacher. Sabemos que se enfatiza especialmente mucho la necesidad de un maestro espiritual. So you know, if we look at the origins of this Lam Rim, si contemplamos en los orígenes del Lam Rim, it starts with Atisha in this wonderful little text he wrote called "The Light That Guides You on Your Path." Comienzan con Atisha que escribió ese texto breve que se llama una lámpara en el camino. And we know that Atisha was this Indian saint, guru, master, scholar. Y Atisha era un santo uh, indio, un gran erudito, eh, un maestro. Who was invited to Tibet by one of the, the kings in about the what was it, 10th century or something? Que fue invitado a Tibet, Tibet. por uno de los reyes en el siglo XI. Yeah, in, a Tibetan king. Un, eh, to come and teach in Tibet que, que lo, lo invitó mm. para ir a Tíbet a dar enseñanzas. Y pasó los últimos 15, 17 años de su vida allí en Tíbet. So basically, I think it's my way of putting it. It's a colloquial way of putting it. Y la forma coloquial en la que yo comunico you esto. Know, you kind of could see that maybe they'd lost the plot a little bit in Tíbet. Básicamente es que los títulos no lo sé. <laughs> Él consideraba que se les había ido la olla. Entonces, básicamente, como Atisa eh, vio la situación en Tíbet, yeah. es como que habían perdido el Dharma was rich in Tibet, había... amazing. El, el Dharma estaba allí, eh, era sorprendente. Mm. Estaba Since Guru Tibet, Rinpoche in the 8th century. Desde el siglo octavo con Guru Rinpoche. You know, Vajrayana Buddhism flourishing. Y el budismo Vajrayana estaba floreciendo. But, you know, Atisa um, uh, kind of renewed a little bit the whole approach of, of, the, of you know, the the structure of the teaching starting with the hinayana level the first stages Pero of practice Pero Atisa eh, su labor lo que hizo fue como renovar 
eh, vigorizar lo que eran las enseñanzas de Buda empezando desde el nivel eh, del enfoque Mahinayana. And the aspect of that, the manifestation of that is the monk. Y eh, la manifestación mm. de, de este es como monje. Shakyamuni Buddha himself, the monk, he represents that level of the practice in the Lamrim. Buddha Shakyamuni mismo es, era un monje que representa ese nivel de, de práctica. You know, but they were all these wild kind of tantric yogis. Pero cuando llegó a Tisa, allí a Tíbet, pues estaba toda esa serie de yogis eh, tántricos, así un poco... Yeah. Eh, And the main aspect that was showing was the wild tantric yogis. The aspect, la, the, outer, the outer appearance. <coughs> el aspecto, la apariencia externa que mostraban era como yogis tántricos un poquito como yeah. salvajados o de por libre. So the fact is, all the, Buddha, all the teachings of the Buddha lead to the Vajrayana. Cuando de hecho todas las enseñanzas eh, de Buda, las enseñanzas tántricas, están todas eh, eh, t- t- eh, vinculadas con el Hinayana. Pero la base de la enseñanza de Buda es el primer nivel, que es el nivel de control, disciplina y behavior. Y, pero el pre- y ese primer nivel nos habla de esa disciplina o conducta, de esa conducta disciplinada. Eso debe ser mostrado al mundo. Eso es lo que el Buda mostró al mundo. The great Vajrayana Yogi is a secret aspect. Entonces, y el, el aspe- el, el, la práctica de los grandes oh. yogis Vajrayana tiene que ser un aspecto secreto. So Atisha renewed the thing of monasticism. Entonces Atisha renovó el monasticismo. And, but also he, he wrote this He's put, he wrote this text, this little book. Y eh, escribió allí en Tíbet este texto, La lámpara en el camino. And what, and what he was doing in this, he took all the main points of Buddha's teachings. Y básicamente con ese texto lo que hizo es tomar todos los puntos esenciales All of the practices, all the meditations, all the psychology, all the, all the metaphysics, all the logic, all the philosophy, all the main points of all of this vast body of knowledge that had been around by that point more than a thousand years, 1500 years. Todos esos puntos de la enseñanza, las técnicas, las filosofías, eh, las meditaciones, los puntos esenciales de la enseñanza budista que durante tantos años había estado presente. He presented them in a nice orderly way. Y la presentó de una forma eh, ordenada. So you know, it's like if you're going to learn music. Es como si vas a aprender música. You don't, some, if someone just throws at you some jazz, African music, trumpet, blues, classical, you'd be completely confused. You wouldn't know where to start. It's so much information. It'd be chaos for you. Si, por ejemplo, vas a aprender música y empieza, eh, tu, tu maestro de música te empieza a presentar el jazz, la música a, afroamericana, la clásica, cualquier tipo de música, pues eso será un caos. No sabrás por dónde empezar. So you need, you need to study a course. Entonces necesitas seguir una carrera, un curso. That word for us is very powerful, a course. Eh, y esta palabra para nosotros, mm-hmm. carrera, Everything es we muy learn, importante. we do it in the context of a nice, you know, nice, a structured course. Porque todo lo que hacemos lo, lo emprendemos en, de esa forma estructurada, en ese curso estructurado mm-hmm. de aprendizaje. The easier stuff first. Eh, que, que se comienza con lo más sencillo. Going to the slightly more advanced. Eh, luego se progresa hacia niveles más avanzadas hasta llegar a niveles superiores. Eso es como normalmente we're aprendemos not used to think algo. A spiritual path like that. Pero no tenemos esa perspectiva en relación yeah. al camino espiritual. This is what did. Y eso es justamente lo que Atisa hizo. Y posteriormente el Lama Tsongkhapa en el siglo XIV tomó como base ese texto de la lámpara en el camino eh, como sus bases para las enseñanzas que mostró que le llamamos el Lamrim. Well, it's a medieval phrase. We don't talk like this gradual path. Who 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 has who uses a gradual path? You know, it's just this sí, medieval Tibetan concept. Y sí, es cierto Tibetan que Lamrim o camino gradual puede ser, sonarnos a un término o una expresión medieval, arcaica. Hoy por, hoy por hoy a lo mejor esas expresiones well, no las call usamos. It? Pero ¿cómo lo llamamos? A course. Le llamamos una carrera. Oh, we say, oh, I get it. It's a course, is it? Oh, that's interesting. Ay, entonces sí, si sí, decimos que el Anrin está, está, este, yeah. este camino es una carrera, entonces ya podemos entender más. So it's, it's, it's presented in an, in an orderly way, in so, orderly in so far as the capability of the practitioner is concerned. Entonces se presenta ese, esa carrera o ese aprendizaje gradual en una secuencia en la que la persona puede ir progresivamente avanzando. Mm. 
Shabbat Shalom is open. So you know, as we know, the Lamb Room is divided into three stages. Y como la mayoría de vosotros sabéis, cuando se habla del Lamb Room está eh, dividido en, en tres en niveles de aprendizaje. Three levels. Tres niveles. So levels according to what? Eh, niveles de acuerdo a qué. Well, as Rumbache, for example, accurately translates the way they talk in the texts eh, according to the level of capability of the practitioner. Pues, como la Mazopa Rinpoche eh, hábilmente menciona estos tres niveles, habla de los tres niveles de capacidad del practicante, de acuerdo al nivel de capacidad del practicante. Well, in English we call it junior school. Y eso es lo que en, ingle en inglés o a lo mejor nosotros aquí llamaríamos como la escuela eh, primaria. I mean, His Holiness says this, you know, and the teachers remember thinking recently, you know, it's like it's like it's like our it's like an education system. We, you know, we use these t labels for the structure. Eh, eh, como su santidad el Dalai Lama también enfatiza es este eh, esta estructura de de de, de aprendizaje de las enseñanzas. But if we hear Lamrim, we don't hear that. It's Pero too cuando, complex for us. We cuando get confused. Pero sin embargo, si escuchamos Lamrim, no tenemos esa idea de que es un curso estructurado mm. de aprendizaje. So that means the practices at the, in the first stages of Lam Rim have to be the first ones you think about and internalize. Entonces, básicamente, las prácticas en ese primer nivel de Lam Rim es aquello que tenemos eh, que, que tiene que estar estructurado es aquello con lo que tenemos que comenzar. It's just logical. It's obvious. We know this with anything we learn. Esto es obvio, lógico, con cualquier cosa que aprendemos. So you know, Atisha when he presented this um, structure. Entonces cuando Atisha presentó esta estructura, mm, which Tsongkhapa uses and calls the Lam Rim. Que luego Tsongkhapa utilizó para su, su, su uh, exposición del Lam Rim. Okay, so what's it, what is it a course in? Entonces, ¿qué, ¿cuál es el contenido que hay en esa what carrera? What do you graduate as? Y y cómo y de qué te vas a graduar? A Buddha. What else? Pues eh, el grado es el de It's Buddha. A course in Buddha. ¿Qué otra cosa? Es decir, es una carrera. Junior school, high school, university, postgraduate. Es una carrera hacia la budeidad en el que pasas por tu escuela primaria, secundaria, superior, universidad y posgraduado. So junior school and high school are, are the, is the Hinayana level of the teachings. Entonces eh, la escuela primaria y secundaria eh, serían como oh, oh, bueno, le llamas así secundaria aunque no sé en español cuáles serían los calificativos yeah, yeah. pero sería el nivel de aprendizaje eh, hinayana and that's what Shakyamuni represents he's the manifestation of that level of a teaching que eso es lo que Buda Shakyamuni representa ese nivel de enseñanzas de práctica all the practices and teachings that one would do to accomplish one's own uh, individual liberation prati moksha que son todas esas prácticas que conducen a la liberación individual, prati moksha. So what are those practices? ¿Cuáles son esas prácticas? Well, the essence of junior school is abide by the laws of karma. Bueno, pues la esencia de ese nivel primero de aprendizaje de la escuela yeah. primaria sería morar de acuerdo a la ley del karma. So when people think of being a Buddhist, the first thing we think of is, oh, I must meditate. Por ejemplo, si una persona cuando escucha sobre eh, que tiene que quiere eh, prepararse para ser un Buda, lo que primero que piensa es, o oh, debo de meditar. Well, strictly speaking, it's too advanced because that's high school. Bueno, pues realmente hablando eh, estrictamente, eso sería ya un nivel avanzado de, de la escuela secundaria yeah. un nivel, o un nivel superior. How can you possibly control your mind if you can't control your body and speech? Porque cómo vas a hablar de controlar tu mente cuando todavía no eres capaz de controlar tu cuerpo y tu palabra. You know, junior school is like do what your grandma says. Behave nicely. Don't kill. Don't lie. Don't steal. Don't badmouth. Entonces, la escuela primaria, el primer nivel de aprendizaje sería, pues, eh, con lo que eh, seguir esas reglas de no mates, no robes, no mientas. Eh, es decir, disciplinar tu conducta. Do what your grandma says. Y lo que te dice tu gran, eh, tu your abuelo, tu, tu abuela. It's doing what our grandmother told us. Behave nuestra... nicely, please que es lo que nuestras abuelitas nos decían, por favor, compórtate. Entonces, esa es la esencia de la escuela primaria en la práctica budista. Y todo eso, por supuesto, en el contexto de vivir de acuerdo a los votos. Pero eso no parece tan atractivo, parece un poco aburrido vivir en los votos. No, 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 yo lo que quiero es meditar. 
Bueno, pero es en la escuela primaria justamente de lo que se trata. Now you can go to high school. Entonces, cuando ya avanzas a un nivel superior en la escuela secundaria, And that is where you actually become a Buddhist. ahí es cuando eh, verdaderamente uno ya se vuelve budista. You do the job that's unique to the Buddha. Porque ya tienes que hacer eh, llevar a cabo una, yeah. una, un adiestramiento específico Using en el budismo, utilizando meditation. estas técnicas maravillosas psicológicas llamadas meditación, que viene desde el hinduismo, que lo, ellos fueron los que yeah. lo sacaron, los que lo inventaron. Using, then, Entonces, con esa técnica de meditación en la concentración empiezas a explorar la, la, el, el, la mente de acuerdo al budismo. Do that, y si no lo haces, it's a joke to call a es, entonces es absurdo que te llames budista. You know what means by the mind. Porque no sabrás lo que quiere decir realmente. Yeah. And why do you do all this? ¿Y por qué haces todo eso? So you can change your mind. Para poder cambiar tu mente. Which is the actual job of being a Buddhist. Que es de hecho el, el, la, la función, la labor principal que tienes que hacer como budista. And if you perfected this, just this job, y si perfeccionas esa tarea on the basis of school, eh, que viene desde el nivel de la escuela primaria you get single point of concentration, y, te, y te perfeccionas en la concentración, you realize emptiness, realizas la vacuidad, cut all the delusions, the obstacles, obstacles of liberation, cortas todos los obstáculos y engaños que te impiden lograr la liberación. You're done, you're finished. Entonces, ok, acabas. Has, your own nirvana. has logrado tu propio nirvana. Y cuando te mueres into bliss. Bye bye. y Gone. entras en ese estado de gozo y, y ya se acabó todo ahí. Eso graduated high school. Eh, sorry. Graduated high school. Pero entonces eh, también está la, el graduarte eh, eh, y, y te has graduado en esta escuela you, secundaria. You know, you can go further. Claro que sí, que se puede ir a un nivel más avanzado. And that's the compassion wing. Que esto sería el ala de la compasión. And that's university. Y este ala de la compasión ya estaríamos hablando de la, la preparación en la universidad, cuyo eh, objetivo es la budeidad, no adding, la liberación. Y ahí es cuando entra, a, tiene un lugar eh, la mente de la bodichita. Y luego el nivel más avanzado, el Vajrayana, entonces y ya uno con eso se convierte en un Buda. So if we understood this concept, si comprendemos estos conceptos, you could open up any Buddhist book. Puedes abrir cualquier anyways, texto one. budista. Sorry. I have to experiment. Give me a Buddhist book. English, though. It has to be English. Oh, English. Just to, this is like at school. I'm gonna, we call it show and tell. Entonces es que esto es como en la escuela. Quiero hacer la demostración. <laughs> Eh, 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 de, de mostrar y decir. No, Entonces, no, está pidiendo un libro en inglés. Bueno, perdón, no lo necesita, pero ya parece que es un poco tarde. No problem, Steve. Poor Steve is running or getting me a book. But it's, it's a good point, I'll show you. And, and you can close the door too. All the energy goes out otherwise. I want to fly out the door. So, I open the book, okay? I'll just go. And I'll find a word. Entonces abre un libro, encuentra okay. unas palabras. The fourth type of suffering. Y habla de eh, los diferentes tipos de sufrimiento. Do you want to do a test? Eh, va, va, está haciéndonos una pequeña prueba. What, what, what level of school is that? ¿A qué nivel de escuela pertenece cuando se habla de los school, diferentes tipos de sufrimiento? Where do you learn about that? ¿Dónde aprendes esto? ¿En la escuela primaria, okay, secundaria, I'll universidad o el nivel de posgraduado? Entonces, si no me lo decís, lo digo yo. That's high school. Es escuela eh, secundaria. Past positive actions. Eh, las acciones positivas del pasado. That's karma. Eso es sobre el karma. School. Eh, la escuela primaria. Samsara. Samsara. You learned about that in high school. Aprendes de eso en la escuela secundaria. You get that point. Eh, ¿Comprendéis? So the, the word mantra. Si, oigo la pa si veo la palabra mantra, esto ya es posgraduado. Compassion. Compasión. University. Universidad. So it's like any course, isn't it? Es decir, esto es como cualquier carrera. If you're studying music, si estudias música, you open up your music books, you know, y abres tu libro de música, and you'd know pretty accurately, oh wow, that's way more advanced for me, I'm not there yet. 
de, vas a saber perfectamente si ves una partitura y dices, yeah. no, esto es demasiado, todavía no, este no es mi nivel. Oh, es that's only grade three, but I'm in grade four. O, o vas a ver que es del nivel eh, tercero mientras que tú estás en el nivel cuarto. What I'm trying to stress is this. Lo que quiero enfatizar this es approach to learning things we so totally know. que este eh, acercamiento para aprender cosas es algo que realmente ya sabemos que es así. We're not used to thinking about the Dharma like this. Pero sin embargo, cuando hablamos del Dharma, no solemos tener It's ese mismo tipo important. de mente. Yeah. Y es muy importante. So the fact is, you know, if you're studying piano, por ejemplo, si estudias piano, and you're only in grade two, y estás solamente en el segundo you, you know very curso, well, you can look at the grade 12 piece. Sabes que sí que puedes mirar todas las you know, piezas del you segundo curso. You comprehend. It's too advanced for you. Ah, no, de, de, de otro curso superior. Sabes que es demasiado avanzado para que tú lo comprendas. But you're going to attempt to practice it. Pero sin embargo, puedes intentar practicarlo. Claro que puedes. Well, same here. Pues aquí lo mismo. In one day, en un día, taken, let's say, for an example, let's say we've taken refuge, por ejemplo, has tomado refugio, junior school, eh, la escuela eh, primaria, tomas luego los votos de bodhisattva, university, de la escuela de la universidad, we've taken initiation, tomas una iniciación, postgraduate, es ya corresponde al nivel you know, de so postgraduado, in entonces en un día, you'll control your mouth, y controlas tu palabra, junior school. Eh, que es ese nivel eh, day, de la escuela primaria y otro día day, observe and, and, and observas chat and calm it down. tu apego y todo eso que sucede en tu mente y lo apaciguas That's high school. eso ya sería escuela eh, secundaria y en otro momento eres generoso con alguien University. Estamos hablando ya Another de la, de la preparación universitaria. Y otro, eh, luego haces mantras. Postgraduate. El posgraduado. Kind of Tenemos about, que tener about about all como all esa claridad de los diferentes niveles de, pra, de las prácticas, a qué niveles yeah. corresponden. Asuming we've engaged in the practice, not just Asumiendo in, you know. que, por supuesto, estamos implicados en la práctica so obviously too, de Dharma. Obviamente, too, and this is the most, advanced, most difficult for us. Y obviamente lo que es más difícil para nosotros. We've got to know where we're at on that in that course, don't we? We've got to know what we've accomplished and what we haven't. Tenemos que ser conscientes de en qué nivel estamos y lo que todavía no hemos mm. logrado. Mm. This has to be in our mind all the time. Y eso tiene que estar presente en nuestra mente todo el rato. Mm. It's like it's like you got a map. Es como si tuviéramos un mapa. Even going from here to you know two kilometers away. Simplemente para ir de aquí a, a un lugar que esté a dos kilómetros. You've got to know where you've come from. Tienes As you saber, drive away from this center, you've got to know that's where you started. Tienes que saber de dónde partes. Sabes que partes desde aquí, desde este lugar, desde el you've centro. You've got to know where you are at any given moment in relation to where you started and where you're going. Y tienes que saber dónde estás en cualquier momento de ese recorrido en relación al punto de partida y a dónde quieres llegar. And you've got to know when you achieve your goal. Y tienes que saber a dónde quieres llegar cuando... Be for two hours. <coughs> Porque si no estarás conduciendo por Valencia durante dos años. Well, horas. Y es un poco eh, lo que a veces puede pasar en nuestra vida, que estamos dando muchas vueltas y nos perdemos. So eh, en otras palabras, esto es un mapa. So important to it in that way. <coughs> Tan importante de comprender. Anyway. What I'm getting at is this. Entonces, eh, lo que quiero ir resaltando. In the beginning of the um, the this course that Atisha presented, that Tsongkhapa uses and calls the Lam Rim. Entonces, al comienzo de esta carrera que presentó Atisha y que el Lama Tsongkhapa utilizó como base para las enseñanzas del Lam Rim. Before entering into it, Atisha got us to do uh, a, what he calls a preliminary practice to kind of get our minds ready to want to enter into junior school. Antes incluso de empezar esa carrera, Atisa eh, presentaba la necesidad de unas prácticas preliminares que nos permitieran mm. comenzar ese aprendizaje. So he gets us to think about the preciousness of this life. Entonces nos, eh, y esos preliminares es tomar conciencia de lo precioso, lo valioso de esta vida humana. So in the 14th century, Tsongkhapa comes along. Y en el siglo XIV aparece la Masongkhapa. And he decides at another preliminary practice that y, for him is really crucial to y, get clear in our minds about in order to enter into the path properly, in order to enter into this course properly. Y entonces la Mason Kappa considera, introduce otro preliminar que considera esencial para poder iniciar esta carrera mm. adecuadamente. And that's where he talks about the necessity for a teacher. Y ahí es donde presenta la necesidad del maestro espiritual. And as we know in the in the in the in the teaching in the in the in the lamb room, it's presented really extensively. Sorry. 
Ah, eh, Lamer, y que, como sabemos, en las enseñanzas del Lanrin se eh, presenta en, es, de forma eh. extensa y en profundidad eh, sobre el, mm. el maestro espiritual. Well, I can't talk about it like that. I just can't. Pero yo no puedo hablar así de esa forma. Pero puedo hablar sobre eso en mi manera. Puedo comunicar eh, de acuerdo a mi nivel, eh, a mi estilo, a, a lo que yo he comprendido mm. y a mi expresión. Y como vamos a estar unas cuantas horas, no puedo pasar todo el rato eh, hablando de... Mm. Of what? You cannot spend two I hours? Couldn't, I couldn't spend all those hours talking about just this topic. I wouldn't know how. Ah, y dice que tampoco es que pueda pasar dos horas hablando única y exclusivamente de este tema. No sabría cómo. So we'll talk about other things too. Entonces también incorporaré otros temas. Because the more we are, it's really clear as you practice, the more you understand the basic, Buddha's basic view about the mind. Porque es muy claro que cuanto más comprendas estos puntos es básicos sobre la mente, the more the idea of a guru makes sense. tendrá más eh, sentido la uh, idea del maestro espiritual. The more you understand the emptiness, cuanto más comprendas la vacuidad, the more understanding guru makes sense. Eh, may mayor comprensión tendrás sobre, la, la, sobre el maestro espiritual. Y por supuesto, cuanto más comprendas sobre la mente de la bodhichitta, comprenderás mejor sobre el maestro espiritual. But this is the whole practice. We can see this. Y realmente esa es toda nuestra práctica, podemos ver. Por ejemplo, si tú tocas una pieza de música y te gradúas, y tú tocas la dos piezas, y luego eh, tocas pues otras dos piezas. It enriches your grade one piece, doesn't it? I don't understand. It enriches. Riches. Enrich makes it richer. Ah, sí, sí. Your grade one comes eh, richer. O sea, you have more understanding of the grade one one, which you didn't have if only you were in grade one. Vale, entonces que cuando ya pasas al siguiente curso de música mm. y ya eres capaz de, de dominarlo, eso va a enriquecer mm. eh, lo que el, el aprendizaje, el conocimiento que tú tuvieras del nivel previo. Yeah. So as His Holiness says, you know, okay, there's a bird, no, there's this lovely saying, a bird needs two wings. Su Santidad, el Dalai Lama. No, that's, no, start again. Eh, a bird needs two wings. There's a nice eh, saying. No, eh, simplemente eh, un, un, algo que, te, un dicho que a considerar, un pájaro necesita Wisdom dos alas. Wisdom and compassion. Que son las alas de la sabiduría y la compasión. Compassion is the point. La compasión es el punto. That's, everything is leading to that. Porque todo conduce a eso. That's the point of the whole path. Ese es el punto the del path. camino Mahayana. Benefit others. Eh, beneficiar a los demás. But as His Holiness says, compassion is not enough. Pero como Santidad el Dalai Lama dice, no basta con la compasión. You need wisdom. Necesitas la sabiduría. But also another, and that means that's the, that's the junior school and high school. Pero eso y eso es de también del nivel de la escuela primaria y secundaria. Another way of looking at the junior school and high school is, is the practice of renunciation. O en otra forma de presentación de estos niveles de, de aprendizaje, la escuela primaria y secundaria es en esos niveles cuando te generas la mente de la renuncia. It's also true to say you can't have compassion until you got renunciation. Eh, y también es cierto que you, you cannot have no. compassion. Until y es cierto que no puedes tener la realización adecuada, genuina de la compasión But, hasta que no has generado yeah. eh, verdaderamente la mente de la renuncia. Pero cuanto más practicas la compasión, eso te va a enriquecer tu comprensión de la vacuidad. Y cuanto más, eh, eh, y también ma va a enriquecer más tu comprensión de la renuncia. Y cuanto, más, y cuanto más comprendas renuncia y vacuidad, pues a su vez eso te va a permitir a, a profundizar, a comprender más sobre la compasión. Y así, aunque hablemos de un nivel eh, lineal de, de, de progreso, en lo que vas practicando estos diferentes niveles vas enriquec van enriqueciéndose. Pero si, por ejemplo, te gradúas en, en ese primer curso de música, pero te puedes imaginar eh, lo increíblemente bien que sonaría esa pieza que tú has tocado en ese primer curso de música si fuera interpretado por Bach. Yeah. 
So anyway, the, the business of the guru. Why, is, why do we need that? And why does it come to it first? And why is it important? Por why qué, does it put such emphasis on it? ¿Por qué necesitamos un maestro espiritual? ¿Por qué ponemos ahí el énfasis? ¿Por qué es importante un maestro espiritual? So if we study the teachings, we're going to we read the words all the time. It's the foundation of all realizations, they say. Cuando eh, leemos o estudiamos las enseñanzas, uh, vamos a encontrar a menudo que el maestro espiritual es como eh, los cimientos, el fundamento de todas yeah. nuestras realizaciones. And when we first when we first hear that. Y la primera vez que escuchamos eso, por lo menos en mi caso, no, no tenía ni la más remota idea de qué se estaba hablando. Any, you know? No podía comprender en absoluto a qué se referían. So see, one way, so one way of talking about this, which I find helpful, y una de las formas en la que para mí resultó útil. Yeah. Is it, the more we understand the Buddhist model of the mind, es que cuanto más eh, comprendemos el modelo budista so de la mente, sorry, let's to, so let's talk about y vamos that. por tanto a hablar de ello, the more <coughs> guru devotion makes sense. pues te, tiene más sentido la devoción al guru. Completely. Completamente. So let's look at that, just that point. Entonces vamos a contemplar ese punto. Yeah. So Buddhist model of the mind is so fascinating. Entonces, el modelo budista de la mente es fascinante. It's not at all like how we think. No es en absoluto lo que solemos pensar. Y si entendemos el budismo, tenemos que comprender eh, de, de, qué está, por, qué quiere, qué, cómo presenta la mente mm. en el budismo, porque el budismo habla de la mente. So how do we, so what, so what's the mind? Entonces, ¿qué es la mente? Well, it's defined. It's got a definition. You always need the definition of something before you talk about it. Entonces, eh, antes de hablar de esto, va, eh, pensar cuál es vuestra definición de qué es la mente. You know, definition has two parts. Las definiciones tienen dos partes. You know, like I always use the example, what's a cup, mummy? Por mommy, ejemplo, what's a cup? mamá, ¿qué es una taza? Well, darling, it's that flat bottom clay container there with a handle. Bueno, pues, niña, eh, la taza es este recipiente de arcilla con una, pla una base plana right. y, un, y, una, y un asa. That tells you its conventional characteristics, doesn't it? Es decir, te está hablando de las características convencionales de lo que es una taza. And as long as I understand what clay, container, handle mean... Y si comprendemos eh, lo que quieren decir esas características de arcilla, base plana y asa, oh, entonces podremos estar de acuerdo que sí, que eso es una But taza. Pero todavía no tenemos toda la comprensión de lo What que es una it taza. What's its function? What's its job? ¿Cuál es la función de la taza? Well, it holds my tea. Bueno, pues el, que, el poder contener el, mi, los líquidos. La segunda parte te dice su función. Es decir, la segunda parte de esa definición nos está hablando so, de la mind? función. Entonces, eh, aplicando esto a la mente, ¿qué es la mente? Characteristics, characteristics. La primera parte nos habla de las características convencionales so, de lo que es la mente. Y se, que son claridad o luminosidad. So, no quiero todo holy cuando escuchamos estas palabras. Eh, todo esto, eh, sorry. Don't get all holy eh, when no, we hear these words. Cuando escuchamos estas palabras, no tiene una connotación it's just sacra, implying that it's not physical. Sino lo que está implicando es que la mente no es algo físico. A fundamental characteristic of mind for the Buddha. Sí, y esas son las eh, características fundamentales de la mente de acuerdo al Buda. If mind equals brain. Si la mente fuera lo mismo que el the whole cerebro, of Buddhism collapses into a heap of utter, complete insanity. Entonces, there's, not a, there's hardly anything that stands up. Entonces, eh, si así fuera, todo lo que es la presentación y, o la filosofía budista eh, se derrumbaría por completo, no tendría sentido. Entonces, tenemos que tomar esto como una hipótesis de uh, trabajo. First point. Es el primer punto. But its second point, what's its job? What does Pero it do? What's its function? This is the second part of the definition. El segundo punto es qué es lo que hace la mente, cuál es su función, cuál es su trabajo. Well, it, it cognizes. Pues conoce. Or it knows. O eh, reconoce. To know o, o sabe, sabe algo. Or to be aware of something. O es consciente de algo. These three words are synonymous. Estas tres eh, expresiones son yeah. sinónimas. To merely cognize, to merely know, or to merely conocer, be aware. conocer, saber, ser consciente. When we say we know something, we sort of it sounds like some kind of wisdom. Eh, cuando decimos conocer o saber algo, nos suena a un tipo de sabiduría. But here it's meant the bare bones function of merely capacity to cognize something. Pero aquí no estamos hablando de ello. Estamos hablando de esa 
mera capacidad de yeah. ser capaz de conocer algo. So the obvious question then is to ask, well, well Buddha, what is the mind supposed to know? What is the mind supposed to cognize? What's its job? What should it cognize? Entonces nuestra pregunta sería al Buda decir, bueno, ¿qué es lo que es capaz, qué se supone que tenemos que conocer? ¿Qué es capaz nuestra mente de conocer? This is a marvelous point. Este es el punto maravilloso. Y es la esencia del aspecto eh, de la sabiduría, de este ala de la sabiduría. Well, Buddha says, guess what? Know that which exists. ¿Y, y qué, qué es lo que respondería el Buda? Dice, pues, conocer lo que existe. To cognize that which exists. Conocer aquello que existe. That's the goal. Ese es el objetivo. And what, is, what do you end up being like when you do that? Y, y cuando llegas a desarrollar ese conocimiento, ¿en qué te conviertes? That's called omniscience. A eso decimos omnisciente. Well, my Catholic mommy was very shocked by that. Y claro que mi mamá católica, si escucha esto, estaría muy yeah. eh, sorprendida. We hear the word omniscience. Porque escuchamos la palabra omnisciente. It absolutely is not a goal in modern psychology. That sounds like insanity. Que por supuesto no es un objetivo en la psicología. Si dijéramos esto, eh, dirían que estamos locos. But we know in all religions, it's the, it's, it's God, it, it, that's, that's what God does. The superior Pero, being called God, the creator of the universe, he is omniscient. Pero sí que sabemos que en todas las religiones eh, la connotación de Dios es que es omnisciente. Well, Buddha says every mind has that potential. Bueno, naturally. Pues lo que el Buda nos está diciendo es que cada mente, to toda mente tiene ese potencial de ser omnisciente, es un potencial natural. Por poseer Every mente. mind possesses that potential cada, just by existing. Por el mero hecho de existir. Just by being a mind by definition. Por el mero hecho de existir, de ser mente, por su propia definición, la mente tiene el potencial de la omnisciencia. This is the job of a mind. Ese es el trabajo de la mente. Yeah. Kind of es interesante. So when you study Buddhist philosophy, you learn these various terms that are synonyms for that which exists. Entonces, cuando estudiamos la filosofía budista, conocemos todos esos términos sinónimos de aquello de lo que existe. The word object of knowledge. Que como sería objeto de conocimiento. Or object of, you know, the verb to know. Eh, a thing decir, to be known. Algo object. a ser conocido, un objeto a ser conocido. Object doesn't mean a physical thing. Cuando hablamos de objeto no estamos hablando de algo físico. Whatever exists is an object of knowledge. Cualquier cosa que exista es un objeto de conocimiento. So, a moment of anger in your mind, that's an object of knowledge. Un momento de enfado en tu mente oh. sería un objeto de conocimiento. A microphone. Eh, un you micrófono. Know, an atom. Un átomo. You know, whatever. Cualquier cosa. Yeah. Then another term is phenomenon. Y otro término sería fenómeno. Again, not just something physical. Y de nuevo, fenómeno no se refiere a algo físico. Another term, established base. Otro término sería base establecida. That which can be established as existing. Es decir, algo que puede ser establecido como existente. And then the other word, existent. Y, de, y la otra término, la otra palabra sería existente. And the definition of each has got a slightly different use and a slightly different definition. Y cada uno de estos términos tiene su propia definición. But the definition of an existent. Y definición de existente. Is that which can be cognized by mind. Es justamente aquello que puede ser conocido por la mente. A valid state of mind. Por eh, de un de un estado de mente válida. That's the crucial point. Ese es el punto crucial. So, Why all this? ¿Y por qué todo esto? Because right now, the way Buddha is saying, our, delu our samsaric mind works. Porque en la actualidad, como dice el Buda, el, el cómo funciona nuestra mente engañada. Mm. So there are lots of states of mind within our mind. En nuestra mente hay muchos estados mentales. That cognize rubbish que lo que conocen es basura. That cognize things that don't exist. Que conocen cosas que no existen. We're living in, you know, we're like living in a fantasy world. Vivimos como en un mundo de fantasía. He means that literally. Literalmente. So to understand this concept that the Buddha is talking, you know. Entonces, comprender estos conceptos de los que el Buda nos habla. We have to understand what he means by the mind. Tenemos que comprender lo que quiere decir eh, la, eh, la presentación budista de la mente. If the goal is to be omniscient, porque si nuestro objetivo es lograr la omnisciencia, no porque seas arrogante, <coughs> not because you've got delusions of grandeur, 
No porque tengas eh, pre eh, pretensiones de grandeza. Simplemente porque ese es el potencial natural de la mente, de, la, de, de todas y cada una de las mentes. La mente de tu perro, la mente de Hitler, tu propia mente, la mente de cualquier ser tiene ese potencial. The term in Tibetan, for the term we call in English, sentient being. El término que en, en, en inglés o en castellano traducimos como ser sintiente, el término en tibetano, in Tibetan, so clear. es muy claro. Mind possessor. El poseedor de mente. Semchen. Semchen. Mind possessor. El que, eh, el que posee mente, poseedor de mente. So direct. Kind of using this Buddha's view, so direct term, you know? es, es un término tan directo este, esto es, este uso de lenguaje, estos términos. And he says there are trillions of mind possessors. Y se dice que son infinitos los poseedores de mente, trillones, trillones. Yeah. I've heard there's not an atom of space. You will not find sentient beings. He escuchado que no hay un sol, un, ningún espacio en el que no haya infinidad de seres. And necessarily every one of these minds. Y necesariamente cada uno, cada uno de esos seres eh, con mente tienen ese potencial de omnisciencia. Porque el, el trabajo, la propia función de la mente es la de conocer lo que existe. Entonces ahora podemos ver que no somos omniscientes. Eh, obviamente eh, creo que puedo ver que no somos todavía omniscientes. Y si alguno de los que estáis aquí ya tenéis la omnisciencia, no, no, no nos lo iríais a decir. Porque si, eso, si tú eres un Buda... Sorry. And you just want to act like a regular guy. That's si fueras un Buda, eh, eh, pues eh, querrías mostrarte como una persona ordinaria. And you're in this room for our sake, so I thank you very much. Y estarías en esta habitación con ese aspecto ordinario, aunque fueras un Buda para el beneficio yeah. de nosotros. Entonces, muchas gracias. So, okay, if we're not omniscient right now. Entonces, si no tenemos una mente omnisciente ahora... How would you be if you were omniscient? So just to make sure you don't think you're omniscient, I'll let you know what okay, would you be like if you were. Okay, tener de que no eres omnisciente, pues imagina lo que sería ser omnisciente. You'd also have infinite compassion because that's a natural characteristic pues of an omniscient mind. Pues tendrías una compasión infinita infinite. porque esa es una de las características de la mente omnisciente. Your conscience, your conscience, your, your mind would pervade the universe. Tu mente eh, abarcaría el universo. Eso quiere decir que existiría donde quiera que haya existencia. Right now, this second. En este instante, en este segundo. And it would necessarily cognize that which exists. Y necesariamente conocería eso que existe. Which includes all the minds of all sentient beings. Que incluye la mente de todos los seres. Or their past. Del pasado. Or their karma. De eh, sus karmas. This is the natural potential of minds. Ese es un potencial natural de la mente. Yeah. You'd also have the capacity to, you'd have this infinite compassion. Tendrías esa eh, compasión infinita. empathy with other beings. Esa empatía con los no seres. No longer a separate sense of self. No tendrías ya esa sensación de un yo separado. It's as if your sense of it's as if your sense of self encompasses all living beings. Es como si tu propia ser eh, abarcara, incluyera a todos los seres. And you, the third characteristic you'd have y la tercera característica que tendrías si fueras power. omnisciente sorry, power. sería poder. Omni even you could say omni omnipotence. Que podríamos decir incluso It, so omnipotencia. All knowing, all powerful, all loving. It's the definition of God, actually, isn't it? Y, y si nos damos cuenta, amor, eh, amor eh, completo, sabiduría completa y completo poder es también la, las los atributos que relacionamos a Dios. But Buddha says everyone can possess. Every, eh, All beings can accomplish this state. Pero aquí lo que el Buda nos está diciendo es que todos y cada uno de los seres podemos alcanzar ese estado. Y esta capacidad de poder enables you to manifest this consciousness of yours, eh, nos ca capacita para manifestar esa conciencia eh, que impregna, abarca todo el universo which knows the of all beings, y que conoce la mente de todos los seres and which has infinite compassion for all of them. y que tiene una compasión infinita hacia todos. So this This kind of consciousness of yours y esta conciencia manifest podría manifestarse sin esfuerzo en trillones de formas 
a, a través de infinitos universos for trillions of eons, durante infinito tiempo for the sake of trillions of sentient beings. para el beneficio de infinitos seres. That's a Buddha. Eso es un Buda. And as insane as it sounds, y aunque suene loco, that's what we can all become. pues todos y cada uno de nosotros, eso es lo que podemos that's llegar a alcanzar. Y esta carrera hacia la budeidad, hacia este aprendizaje hacia la budeidad, es a eso a lo que nos lleva. Well, right now there's a perfect, there's enough for us to think about for the next 27 years. This is the, the first main logical reason why you need a proper teacher. Y hasta ahora, right now we didn't, we were not thought about that. You said, no. Ah. I mean, right now that this reason alone is why we need a proper teacher. No other, almost this is already outrageous, obvious. Vale. We need for this reason, if no other reason, this is the reason we need a teacher. Y básicamente esta es la razón esencial por la que obviamente necesitamos un yeah. maestro para alcanzar ese this estado. This is uncharted territory. Porque es un eh, territorio completamente yeah. desconocido so para nosotros. Entonces, por supuesto, es mejor que, conoz que, que encuentres a una persona que te sepa guiar hacia ese estado, porque si no tendrás problemas. Okay, so back to the mind. Entonces, volvemos a la mente. Let's look at how the mind functions. Vamos a ver cómo funciona la mente. Why it is we're not why it is we're ¿Por qué eh, nuestra mente está eh, conociendo tantas cosas sin sentido? Well, two ways the mind pues hay dos formas en las que funciona la talking, mente, okay. hablando de forma general. One is this one. Una es esta. The mind can at the level. Es, una es que nuestra mente funciona a un nivel sensorial. And the mind functions at the mental level. También que funciona a nivel mental. So the mental is the point. Entonces, de, el punto clave es la mente. As, as Rinpoche says, that's where the workshop is. Como la Mazopa Rinpoche dice, ahí es donde está nuestro trabajo. Y de es, eso es lo que tenemos que aprender. Well, it's contents. Es eh, todo el contenido de la mente. And so, for the Buddha, his model of the mind, which is unique to the Buddha, en, I mean, it came from the Hindus. Entonces, para el Buda, toda esa comprensión de la mente y también para, There are y para los... three categories of states of mind okay. only. Eh, a, a, habla de tres categorías únicas de la mente. Here, a recordar que no estoy hablando de la, del cerebro. Y la forma en la que ese nivel mental funciona es en dos eh, aspectos. Conceptual. Conceptual. And what they call perception. Y perceptual. This is a word we all use in our language, but it's not the way Buddhism uses it at all. Y Got a very specific así es como hablamos en nuestro lenguaje ordinario, que no yeah. es exactamente igual como el Buda menciona, que so habla de la cognición. In our mental consciousness, it's only when we've got, got deep meditation that we even begin to access the, 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 the what they call direct perception, non-conceptual direct perception. They call it that can only that only functions at a subtle level of mind in meditation. No sé si lo he cogido. In, en, el, en, la, en el budismo se habla de que podemos llegar a tener a, conocimiento de ese nivel profundo de nuestra yeah. mente. I don't know if I got everything. Yeah, the, we only have direct, as they call it, direct non-conceptual state of mind. That's called perception. Entonces, este, eh, esta eh, conce, percepción directa right. no conceptual, a eso le llamamos yeah. percepción. That, in a mental consciousness, y en nuestra conciencia mental, eso solo puede ser experimentado a un nivel eh, sutil. So all our waking hours, es decir, todos nuestros momentos de, de, de estar en vigilia, and even in our dreams, e incluso en nuestros eh, sueños, including all our thoughts, incluyendo nuestros pensamientos y nuestras emociones, we only at the level of solo estamos funcionando a ese nivel conceptual. Entonces, ahora podemos darnos cuenta de por qué how to devote correctly to a teacher de cómo para poder comprender en profundidad nuestra mente necesitamos eh, eh, de, de un maestro adecuado. Or how do we even understand one of these clear instructions they give that you hear in the teachings that we have to cultivate pure view in relation to the teacher. Y cómo para poder eh, comprender adecuadamente esas instrucciones que nos da el maestro necesitamos desarrollar una visión pura hacia el maestro del que recibimos pure las instrucciones. View. 
una visión is, pura has no meaning until we understand Buddha's view of the mind. No, None at all. It's nonsense. We have no, no logic for it. No basis for it. No tiene lógica hasta que no comprendamos en profundidad eh, la, la el entendi entendamos el funcionamiento de la mente de acuerdo al budismo. Yeah. And you'll get to see. And we're getting there. Y es a lo que vamos llegando so, ahora. So, these the three contents the three categories of the contents of our mental consciousness entonces las tres categorías del contenido de nuestra conciencia mental at the conceptual level a nivel conceptual the level we're at already day to day working chatting que away es el know, nivel eh, en el level, que yeah. cotidiano en el que nuestra conciencia vibra and these are technical terms son términos técnicos not moralistic no moralistas negative positive neutral el positivo negativo neutro broadly speaking hablando de forma General. So what's a negative state of mind? ¿Cuál es un estado de mente well, negativo? Example, attachment. Por ejemplo, el apego, anger, anfalo, jealousy, celos, pride, orgullo, you know, arrogance, arrogancia, low self-esteem, eh, una estima baja. You know, all these states of mind that we know so well. Eh, to y todos esos estados de la mente que conocemos mm. tan bien. And, and there's a hierarchy of them. Hay una jerarquía en ellos. Very intimate relationship mm. with each mm. other. Una relación mm. muy, muy cercana, muy íntima entre ellos. Y si queremos, digamos que son como las voces de eh, los estados negativos arraigados de nuestra mente. Uh, called, e called, simply called ignorance. Es decir, que son las voces de ese estado negativo raíz de nuestra mente que le llamamos ignorancia. Engaño. Engaño. Yeah, lie. it's a little bit like uh, that lie. Yeah. Lie, I know it is, yeah. Entonces, eh, técnicamente se suele decir right word, el engaño raíz de la ignorancia. Which is not the right word to this English word delusion, but I can't help it. You Spaniards use it. Que ella no considera que engaño oh. sea eh, la palabra adecuada para it's sort of, ese it's sort of término. Okay. But, en cierta forma, sí. Is it literally the word lie? Literally, engaño. is it the word lie? Lie, no, no, What mentira, no. The, the, defilement, we, delusion is defilement, and we say the engaño. I know that, but what's the literal translation in English of the word engaño? Cheat. Huh? To cheat. The verb engañar is the verb to cheat. Oh, okay, so this is not the way. Okay, it's so. Okay, I need to explain this to you, please. I bueno, really find it so important. Explicarnos algo de las palabras. The word delusion in English is not the same in English. La palabra que traducimos en It's not the same. In French, engaño. Italian, German, all the other languages don't seem to have this word, but in English, for some reasons, that's perfect. In, and I'll explain what I mean. En inglés es perfecta el término, pero no cree que en otros idiomas sea la traducción adecuada. Because cheating is one is one of the functions of a delusion. Porque engañar eh, es, sería una de las funciones Saying de los engaños. Saying that the delusions are liars is is closer to the truth. Saying, sorry. Saying that these neuroses, these engaños are liars. Decir que estos is the, is the engaños more direct point to say. nos mienten, pues sería algo muy preciso respecto And a lo I que tell hacen. You, once we understand this way the mind works, we really are on track mm. in understanding Buddhist psychology. Y una vez comprendamos cómo funciona esto, realmente estamos eh, bien encaminados a comprender la psicología budista. And therefore, why we study. And therefore, and therefore uh, why we suffer. Y por tanto, el por qué sufrimos. And therefore, how we, how, therefore we can understand logically how we can get rid of these from our mind. Y por tanto, podremos comprender cómo podemos eh, deshacernos de ellos en nuestra mente. And therefore, we can understand this idea of pure view perfectly. Y podremos entonces comprender eh, a qué nos referimos yeah. cuando hablamos de una visión pura. So there are there's very, so two main ways these negative states of mind It's called neurosis. I don't know. How do you use the word neurotic in Spanish? Neurosis. You use it? Yes. Yeah, it's a very broad, it's a very broad term. I think Buddha would have liked it. Por ejemplo, eh, el, el término neurótico, neurosis, yeah. cree que es un buen término que el you know, Buda kind of le gustaría, loosely, you know? hablando así de forma general. So one of the terms for all these. Entonces uno de los términos para esto. And this is evident to all of us. Y esto es evidente para todos nosotros. It's called a disturbing emotion. Se, eh, se le llama emociones que perturban. Now I know one of the other words you use in they use in Buddhist psychology is the word affliction. O aflicciones que sí. también se so utiliza. So that again is not direct in my opinion. Pero en su opinión eh, cree que you no eh, encierra completo el significado. Sí son aflicciones. But so is cancer. Eh, pero an affliction. 
You know? Pero también el cáncer es una fricción. You the point? ¿Comprendéis But el punto? Tell you the, the job of them. It tell you the job es decir, of these no, esas palabras no están eh, describiendo mm. el, la, la función, el trabajo que hacen esos engaños. So they're definitely disturbing. Definitivamente perturban. Check the last time you're jealous or angry Por ejemplo, or, los you know, celos, really el anxious. enfado, you are very disturbed. Ansiedad, no question. Pues estarás muy perturbado, no hay duda. But that's not even getting to the point. Pero no, no, no vamos completamente a toda su comprensión con ello. Buddha says all these, these, these ridiculous states of mind, he says they're adventitious. El Buda nos dice que todos esos estados eh, mentales ridículos en nuestra mente son temporales. Temporales, ¿Temporales? sí, transitorios, ya, yeah. adventitious, sí. Es una buena manera de decirlo, ¿no? Temporary. Meet well. The word, if I look up the dictionary, adventitious means it's not essential. Eh, cuando la, 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 la explicación de adventicio dice, que eso no lo usamos en castellano, tanto para esto, eh, quiere decir que no es esencial. It's not, putting it another way, it's not at the core of our being. Es decir, que no es la esencia de nuestro ser. If you look up the dictionary, adventitious. Si miras en el diccionario, la explicación, la definición de adventicio. And this is what Buddha is saying. Que eso es lo que el Buda, es el punto eh, so de esta, es lo que el Buda, hasta que comprendamos la forma. Until we understand the way these negative states of mind actually, in their, actually function, la forma en la que esos estados negativos de nuestra mente funcionan, how they are actually lies, cómo eh, verdaderamente nos están mintiendo, lies. nos están mintiendo, And of course, then they, in that sense they cheat you. y en ese sentido te engañan, The cheating is not the most direct thing about them. Pero no es que sea como su principal they're función. Liars. Sino mienten. So to understand that they're liars, you have to understand their concepts. Y cuando eh, comprendes que mienten, tienes que darte cuenta que son conceptos. This is the most direct one to say. Y eso es lo más directo. Now when you understand that they're all liars, cuando te das cuenta de que todos esos estados which mienten, simply means simplemente that quiere the extent decir to which your mind is caught up in any one of these lies, que cuando tu mente está enganchada, atrapada en una de esas mentiras, is the extent to which you suffer. Eso es el por qué sufres. And therefore is the extent to which that thing out there appears wrongly to you. Y también te va a eso te va a indicar que eso que se te está apareciendo ahí fuera realmente es una percepción errónea. So in other words, another simple word for these neuroses is they are misconceptions. Otra palabra simple para la neurosis es que son concepciones equivocadas. They're misconceptions. So we, no, if I say, if you say, if I say I've got two cups in my left hand, por ejemplo, si yo ahora dijera que tengo dos tazas en mi mano izquierda, once we're all on the same page about what one is, eh, tendríamos por un lado que comprender lo que es una taza and cup, y lo que es taza, and left hand, mano izquierda. We'll agree on the definitions. Tendríamos que estar todos de acuerdo en esas Then you'll definiciones. All tell me, no, Rubini, that's a misconception. Y entonces me tendríais que decir, no, es, estás equivocada. It's simple, isn't it? Es sencillo, that's ¿no? That's a simple misconception. Es porque eso es una, un entendimiento eh, sim, eh, erróneo que puedes comprender. And that's easy comprender. to fix in my mind, isn't it? Y entonces es fácil de que yo pueda eh, enderezar, eh, corregir ese You say, Rubini, don't be silly, you've only got one. Y me diría, Robina, no seas tonta, que ahí tienes solamente una taza. And I'm not to this lie, y como yo no tengo especialmente apego a esa mentira, oh, right. digo, uy, tienes razón. Only one cup in my hand, Solo sostengo una my taza y, en mi mano izquierda. So this is, this is proving how you can get enlightened. Y eso prueba que podemos lograr la iluminación. But it's only proving it to you. Pero solo te lo prueba a ti. If you understand all the negative states, si tú comprendes todos los estados emotions, negativos, emociones que perturban, the afflictions, aflicciones, the misconceptions, eh, concepciones the engaños, erróneas, los engaños, the cheats, the liars, las mentiras, are simply not truthful. Eh, que, te, eh, que simplemente no son verdad. When we understand verdad. that is the point of these, that's the meaning of the word delusion. In ese English, es el, pa, ese es la, el significado English, de la palabra say, engaño. You're delusional. Not en, engaño. You have to say the word delusion, please. Just hear it. As you, this is the meaning. When you say you're delusional, you, you're deluded, the verb for it, delusion. Cuando eh, en inglés word, se dice... Pues, delusion. Lo que dice en inglés, pero que... Yeah, delusion. <laughs> hear the word. Huh? Escuchar la palabra. What? No, eso, pero ha dicho otra palabra. What's he say? Alu alucinado. Alu Hallucination. Not, not quite the same. Not quite the same, but sort of close. The mind is hallucinating when there is a delusion in there. La mente está alucinada cuando está 
when there is an engaño in there, put it that way. Cuando está el engaño cheating, ahí. But cheating, it's just weird. What I'm trying to get, when we get this point, we understand Buddhist psychology and we understand how we can get enlightened. Entonces, I, I mean it sincerely. Cuando entendemos este punto, podremos comprender la iluminación. Mm. So, for example, the main one in day-to-day -day life por ejemplo, el principal en nuestra vida cotidiana es el apego. It's got multi facets to this attachment. Que, que, te, que, se, que se expresa de muchas formas. But its key function y su función is principal a conception, es que es una concepción, a thought, un pensamiento, a thought, a thought that exaggerates the deliciousness of an object. Que exagera lo delicioso de algún objeto. Anger is another one. Y el enfado es otra. So the fundamental state of mind beneath what we call anger. Y el estado el estado fundamental que subyace a lo que llamamos enfado. Aversion. Aversión. These are fundamental. These two. Estos dos son los fundamentales. So when I have aversion in my mind. Cuando hay aversión en mi mente. You know, And I just say I hate chocolate. I just say I get sick if I eat chocolate cake. Por ejemplo, eh, estoy ya harta de, de tartas de chocolate. When I when my eyes see that shape and color. Entonces cuando mi mente ve esa forma y ese color. And then color, my mind calls it chocolate cake. Y que mi mente le llama tarta de chocolate. And all this happens instantaneously. Y todo eso sucede instantáneamente. I recall how I vomit when I eat it. Entonces me acuerdo en ese instante cómo vomito, cómo vomito si then lo como. Then that cake on that plate. Entonces ese pastel en ese plato. This is how they say it in Buddhist psychology. Sorry. That's how they. This is how they say it in Buddhist Eso psychology. Es como se diría en la psicología budista. Will appear to se me. Se me aparecerá. As Lama Zopa says, appear back to you. Como Lama Zopa expresa. Your eyes look at that thing. Se te aparece de vuelta a ti. Tú contemplas esa cosa. And the picture presented projected back to your mind. Y entonces ese ese te devuelve una imagen proyectada a tu mente. Is ugh disgusting. Y dices wow asqueroso. Isn't it? Sí o no. We know this. When, I'm when I have attachment in the mind, cuando tenemos apego en la mente, and I see that brown triangle, y veo ese tria ese ese triángulo negro, it, it triggers the label chocolate cake, y que eh, inmediatamente eh, como que activa esa etiqueta de pastel de chocolate, and it triggers the memory of having you know find it delicious y in the past, y a la vez como que se despiertan todos mis recuerdos the de las experiencias agradables con esa back tarta, to my mind, tarta. Entonces, eh, como que se proyecta de vuelta a mi mente eh, un eh, pastel delicioso de chocolate. Is this not true? Pero no es verdad. Now, we've been doing this since beginning of time, Buddha Bueno, says. pues eso es lo que hemos estado haciendo desde tiempos sin principio. And as Lama Zopa says, y como Lama Zopa dice, bad enough that eso, what sí appears mismo, to us, lo que se nos aparece, delicious chocolate cake, ese pastel ugly delicioso chocolate cake. de chocolate o asqueroso, bad enough, it's not true. Eso en sí no es verdad. But the worst part is, Pero lo peor de esto we believe es it's true. que creemos que es verdad. We don't think our mind is projecting anything onto no that chocolate cake. No pensamos, no somos conscientes que nuestra mente está proyectando algo. You know, if you have aversion for it, you just think it is disgusting. Si tenemos aversión hacia algo, simplemente pensamos que es que eso if you have es, es asqueroso. For it, o si tenemos apego hacia algo, you just think it's delicious. Simplemente pensamos que es que eso es delicioso. Well, Buddha says they're both made up by your mind. Pero el Buda nos dice, eres tu mente la que lo ha creado. And they're liars. Y, y son attachment is a liar. Eh, sorry. A liar. Attachment is a liar. El apego es una mentira. It does cheat you indeed. Y claro que te engaña. So what's the name? What's the noun for this? What noun do you say when you say engaño? What's the noun? What is it, Steve? The noun she's saying. Es eso? El nombre es engaño. What's the noun in grammar? The word she's saying engaño. Sustantivo. Exactly the word. Engaño. Yeah. Sustantivo ya está. Engaño. A name. I don't know why you ask. Yeah. I know you don't, but it's the most incredibly important point, uh, Paloma. But but if you ask me what is the word I use, in English, in English. Engaño. But what's the translation of it? As a Buddhist concept. No, just the word, please. What does the dictionary say in English? In Ghana. What's the literal English word for it? Defilement. The one word. Defilement. That's the actual word. Yes. Translation in the dictionary. You said it before it's just it's a liar. Cheating. No, and guy. Uh, okay, no, I have no, to look no, up no, my iPad. I'm sorry. <laughs> I, this, you, I know. You, I don't know why. Of course, you know why I'm asking this. This is totally important. If we don't understand Buddhist psychology, if we don't understand no. this, si if no we don't understand Buddhist psychology, you can't understand Guru devotion, and if you can't understand y this, si you can't get enlightened. Y si no comprendemos la psicología I'm budista, serious. no podemos comprender la mente ni la devoción al Guru. Engaño. <laughs> I'm sorry. You're boring. Otherwise, if I ask any one of you, what's the proof that you can get enlightened? Well, can you tell me the simple si no, answer? 
Eh, si os pregunto a cualquiera de vosotros, ¿cuál es la prueba de que tú puedes alcanzar la iluminación? ¿Tenéis una respuesta? No tendríais una respuesta si no conocéis esto. ¿Qué es la palabra? Solo mirad el diccionario. Deception. Es un poco mejor, es getting better. Oh, this is getting closer. You didn't tell me that. You said I tell it's you cheating. what I understand and what normally we use, but which is engaño, and we understand perfectly with engaño. No, you don't. You can't. Okay. You, but you just said it was called cheating. No, he said cheating. I said what engaño. The, cheating has many other I connotations. That, I know mean, that. That's why I'm saying the translation he, of deception. He, he, he can tell you. Oh, it says trick, ruse. Okay, let me see. Deceit. Engaño. Deceit. Okay, there it is, the word, delusion. Yeah, look, engaño, illusion. Okay, now it's clearer. <coughs> you didn't tell me that, Paloma. Stop sorry, my I'm sorry. I'm sorry I don't speak Spanish. That's my idiocy, mm. my fault. Deception, deceit, hoax. Good, delusion, thank you. All many uses, it's true. Double cross, yeah, yeah, deceiving, yes. Shows. Very close, it's very clear. No, okay, we're getting a bit closer. The, the, but do you ever use it in your daily life? Utiliza, Do you use this word in your daily life? Utilizamos esta yeah. palabra en nuestra vida cotidiana. Give me a sentence in which you use it in your daily life. Decirme una frase en la que utilizas la palabra engaño en tu vida cotidiana. Give me a sentence. Darme una, una frase. Somebody use it for me in your daily life. Have you, do you use it in your daily life? ¿Usáis esa palabra en vuestra vida cotidiana engaño? You do. Give me a sentence. Pues darme una frase. Okay. For example, when somebody tells you something which is not real, yeah. then we say, me has engañado. What's the English for that? Uh, defilement. You, uh, no, the have you cheated me? Oh, you cheated me, you say. Yeah. But it doesn't say cheat here for engaño. Not one word that says cheat. <laughs> Deception. Deception deceit. has, uh, has all, other connotations. Yes, I know, but it uh, depends in which context you can use deception or not. If you say deception, will not be will not be right. Yeah, deception will not be right. <laughs> but uh, this is what, but we're trying to use it in the Buddhist context here, and the decep de uh, deception, delusion, expectativa que no se cumple. Deception, illusion. So they say illusion, oh, no. sueño. <laughs> Okay. Okay, good. All right, thank you. That's very helpful. Extremely helpful. Gracias. Ha but I think the, the best term, Creo the clearest, simplest, más, without any sencillo, emotional drama around sin it, que haya ningún drama emocional is when we understand the use in Buddhism of the term conception and misconception. Es eh, comprender el término budista de concepto o concepción y concepción errónea. All the other words have like emotion around them, you know? Eh, porque todo lo demás tiene como mucha connotación emocional. But a bare bones function. Something Pero, is true or it's not true. Es decir, algo que sea verdad o que no sea verdad. You know, so one cup in my hand is a truth, isn't it? O el que haya una taza en mi mano es verdad. But ¿sí you no? say that's a delusion, it's not too emotional, isn't it? Pero si dijéramos... Deception, you're deceiving me, Rabina. It's very obvious. It's a misconception. Pero claro que decir, oh, es un engaño y demás, es algo ya como muy okay. emocional. Dice. So what Buddha is saying is, Entonces lo que el Buda dice es, this is of mind. There are other terms esta that categoría used. son estados negativos de mente, y todos son concepciones they're erróneas. Not the, the, the lies. Literally lies. Que son literalmente cosas que te mienten. Pero, you know, to call anger a lie sounds like a joke to us. Pero claro que nos suena raro de escuchar que el enfado nos miente. To call attachment a lie when you're completely addicted to alcohol. To call oh. that attachment a lie is most peculiar to us. Because all we remember is the emotion packaging, all the emotional packaging. Porque, o escuchar que, por ejemplo, que el alcohol te miente también es algo que, que no, no lo podríamos relacionar bien porque es como que todo, eh, hay como toda una connotación emocional, un paquete emocional asociado. Yeah. So once we start to control our body and speech, in Entonces, school, cuando empezamos a contemplar nuestro cuerpo y nuestra palabra en la escuela primaria down. y empezamos a aquietar nuestra mente, and then you can go to high school and start to learn to concentrate. entonces vamos a la escuela eh, secundaria a aprender sobre la mente. And then you start to get some focus. 
y entonces empezamos a desarrollar una cierta capacidad de, de atención and then, you learn Buddhist model of the mind. y luego y aprendes this, this en esa escuela el, el modelo budista de la mente so now you begin to the entonces ahora podrás empezar a comprender más allá de ese beyond componente emocional physical, más allá de lo físico which is the only time we notice we have an emotion. que es el único nivel en el que notamos yeah. las emociones we start to hear these millions of thoughts empezamos a, a comprender o a ver ese millón de pensamientos we begin to unravel them. y empezamos como a, des, a, a, a desenvolverlos, a, a, a revelarse. Right now they're so quick. Y ahora, muy rápidamente, parecen como la conversación de, un, de una persona loca. We can start to make sense of these thoughts. Y podemos empezar a, a ver el sentido de we estos pensamientos. Hear that these are what inform all our feelings, emotions, neuroses. Y podemos ver cómo todo eso está como formando nuestros sentimientos, emociones, neurosis. There are these highly, uh, our mind is full of these highly elaborate conceptual stories que nuestra mente está eh, el, está como elaborando todas esas historias conceptos now so is love como la, por ejemplo el amor la compasión there are also emotions también son emociones they also affect the body también afectan el cuerpo there are also feelings as we call también son sentimientos but what informs them also is conceptions their pero, thoughts eh, thoughts, lo, pero thoughts son pensamientos conceptos thoughts They all come down to being thoughts. Eh, en, de, en resumen, son pensamientos. And the difference between the negative and the positive. Y la diferencia entre positivo y negativo. The negative ones are thoughts. Es que los negativos son pensamientos. But they're liars. Pero mienten. They are misconceptions. Son concepciones the, equivocadas. The positive thoughts, the positive ones, y the virtuous ones. Y los positivos, los virtuosos. Are closer to reality están cercanos a la realidad. Okay, until we realize emptiness, not completely real. Y por supuesto, claro que hasta que no realicemos la vacuidad no son completamente reales. We can understand this. Entonces tenemos que comprender eso. And then we can understand Buddha's point that the delusions can be removed from the mind. Y entonces podremos darnos cuenta de que los engaños o el término que ya usa en el inglés pueden ser eliminados de the nuestra mente. Can be removed from the mind. La the misconceptions puede can be removed. ser eliminada de nuestra mente las concepciones erróneas. Pero si no, no vamos a comprender cómo enfado, apego y todos estos dramas que son elaboraciones de nuestra mente no vamos a poder eliminarlos hasta que no vayamos a, 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 a esa comprensión profunda de que son concepciones erróneas. Well, you y el empezar a comprender esto a nivel intelectual y experimentarlo a través de la meditación, then we can entonces podemos comprender lógicamente not at the core of my being, cómo no son eh, la, mi esencia and can be for y que pueden ser eliminados por completo. In other words, we can prove we can become enlightened. O en otras palabras, podemos probar de que podemos lograr la iluminación. Am I raving like a maniac or are we communicating? Parezco una maniaca comunicando esto o estoy comunicando con vosotros. Can you hear me or not? ¿Me escucháis o no? We can say we say all these words, you know, enganya, reflective emotion, blah, blah, blah. You know, we say them all. We've got to penetrate. Eh, escuchamos todas estas palabras, engaños, emociones aflictivas y demás, pero tenemos que penetrar en ellas. Super logical de forma súper lógica. Porque si que nos quedamos simplemente en esos niveles emocionales, hemos perdido el punto. So pure view, Entonces, una visión pura, as Lamazó puts it, como dice la Mazopa, stop believing in your karmic appearance. Eh, eh, nos dice, deja de creer en las apariencias kármicas. Right now, driven by attachment, que en la actualidad están completamente como, lives, eh, influenciadas por el apego de pues, like said, vidas infinitas. Es como, sorry, like, Ma multifaceted. Como, esa, multiple functions. como que esas, con esas funciones múltiples. Bare bones as we get born, as we get conceived. Desde que First, fuimos, second, conception. Desde ese primer momento de la concepción. And then we pop out the mummy's womb. 
y cuando salimos del vientre de la madre es el nivel más básico del apego es ese sentimiento primordial de una increíble insatisfacción de que no importa lo que consigan no es suficiente no importa lo que hagamos es suficiente It all, it addicted to never feel, addicted to believing I am never enough. I have never Ten, enough. Somos, tenemos como estamos como adictos a que nunca tenemos lo suficiente. Which causes us to to crave after something out there somewhere. Y que hace que vaya que vayamos eh, como que nos aferremos a algo por ahí fuera buscando. Actually believing that when I get it. Creyendo, oh, the will go away. Perfect, creyendo completamente que cuando consigamos eso que yeah. anhelamos, perfectamente estaremos bien. And then of that craving, y por supuesto, ese apego, ese aferramiento, es una, su verdadera función. Cuando el ojo ve esa, esa pieza, de ese triángulo eh, negro, que es simplemente una conciencia visual. It see a cake. That's en esos momentos, no, eh, que es decir, tu conciencia visual no ve un del pastel delicioso Even de chocolate. This clearly can bueno, pues, help us the view of the mind. pues comprender esto, si no, hasta que no comprendes esto con claridad, no comprendes la visión budista de la We mente. That our see a cake. Porque realmente creemos que tus ojos están viendo un pastel maravilloso de chocolate, pero eso no es así. Your eye is like a dumb animal. Es absurdo, porque tu conciencia visual es como un animal. It's the mind. Eh, Remember mind. Estúpido. Es tu mente. Right? Not your eyeball. No eye consciousness is part of your mind ocular. that functions through the medium of the eyeball. Sino que es tu mente funcionando a través del globo ocular. This eye consciousness. Esa conciencia visual. What does it cognize? It's the mind. Remember, mind. Remember. Eh, And what does the mind do? It cognizes. Estamos hablando de mente, que es lo que conoce la mente. So what does the eye consciousness cognize? que conoce la conciencia visual. Shape and color. That's it. Que la conciencia visual conoce forma y color. So we understand even this. Entonces, incluso comprender eso. We can again understand the misconceptions. Eh, the hasta engaños, que no lo comprendemos, the no the podemos entender the la neurosis, los conceptos erróneos, yeah. los engaños, etc. This one only sees shape and color. Porque la conciencia visual solo But ve forma. But in a millisecond, quicker than Google. Y color, y pero o sea, en un milisegundo mucho más rápido que con Google. Triggers the mental consciousness. Eso como que activa la conciencia mental. Y entonces donde están como almacenadas todos los recuerdos. Instantaneously up comes the label chocolate cake. E instantáneamente viene ese nombre de Instant, eh, yeah. pastel de chocolate delicioso. Instantaneously attachment craving rises. Y entonces rises. instantáneamente surge ese apego. And then it does its job. Y hace su trabajo. It exaggerates the deliciousness. Exagera lo delicioso de ese pastel de chocolate. Isn't it? ¿Es, ¿Es verdad o no? We don't think it, but we don't think it comes from our mind. Pero realmente nosotros no somos conscientes de que eso viene de nuestra mente. We think I'm just an innocent victim. Pensamos que somos víctimas y no es este delicious divine chocolate cake. Y ahí cake. está ese pastel delicioso de chocolate Out there, fuera, on the plate, ahí fuera en el plato. Kind of vibrating deliciousness. Vibrando de eh, esa característica Demanding that poor sucker me eats it. Pidiéndome que por favor ven y cómeme. Not my fault. Look, Pero it's the no cake's fault. Pero no es mi falta. No es mi falta. Es la falta is del pastel. Is this not how it feels? No es así como nos, senti nos sentimos con el girls, apego. O cuando el apego hacia las chicas, que no podemos alcohol, dejar de, de perseguirlas. O el apego hacia el alcohol. Cake, can't stop it in. Eh, eh, pues lo mismo con el pastel de chocolate, que no podemos parar de, de ingerirlo. ¿Por qué? Addiction in the mind. Por la adicción en la mente, el apego es una adicción en nuestra principal engaño en la vida cotidiana. Y, estábamos con, y nuestro cerebro está completamente lavado por el apego. Y que causa toda esa insatisfacción, todo ese apego, aferramiento, todo ese anhelo buscando el objeto. Eh, y, sorry, the manipulating to get manipulándonos it. para conseguir the exaggeration of its deliciousness. exagerando su eh, sus aspectos the exaggeration of its function in my being happy. exagerando su función de que me va a hacer feliz All of this comes from this misconception called attachment. y todo a bare eso bones viene misconception, a lie in the mind. todo eso viene de la concepción errónea en nuestra mente del apego the que miente en nuestra mente que All the suffering of the universe. Todo el sufrimiento del universo. Anger is the main response when attachment doesn't get what it wants. Y el enfado es la principal respuesta cuando el apego no obtiene lo que desea. 
and all this drama you see in the world. Y todos estos dramas que vemos en el Torture, mundo, raping, tortura, murder, psychos, pedophiles, ases wars, asesinatos, pedofilia, guerras, rage, anger, hurting others, violación, violencia, dañar a los demás. What drives that? Eh, de donde vi, qué es lo que ha empujado eso? El apego. And all the way down to its root. Y si seguimos hacia su raíz. Attachment is simply a misconception. El apego básicamente a es lie. una concepción errónea, una mentira. When we understand that. Cuando entendemos eso. Then we can understand we can remove it from the mind. Entonces podemos comprender que se puede eliminar de Because nuestra mente lie. porque es una mentira. So when you tell me that there's only one cup in my hand. Cuando me decís que solo sostengo una taza en mi mano, Which is a es one un cup concepto, is a una taza es un concepto. So is two cups a eh, entonces, si hablamos de dos tazas, eh, but, son conceptos. But one is a misconception. Eh, pero en ese caso, uno, una, una de, de estas sería una concepción errónea. And one is a valid conception. Y lo otro, tener una taza, es a una concepción conception válida. Una concepción válida es un pensamiento that, that is in sync with what it does exist que en consonancia con lo que existe. There's one cup in my hand. Hay una taza en mi mano. And there's a thought, there's one cup in my hand. Hay un pensamiento de que hay una These taza two en mi together. mano. Estas dos cosas se juntan. That's truth. Y eso es verdad. There, no, there, there is one there's a thought in my mind, there are two cups in my hand. Eh, hay un pensamiento en mi ma en mi mente de que hay dos tazas en But mi there mano. Is, there are not two cups in my hand. Pero no existen dos tazas there's en mi mano. There's a disconnect between the mind and Entonces, reality. Entonces hay una eh, desconexión entre mi mente y la That's realidad. That's the engaño. Eso sería el That's engaño. That's the lie. Esa es la deception. mentira, la decepción. Delusion. Eh, That's the cause of all suffering. Y esa es la causa de todos all los sufrimientos. All the negative states of mind have that function. Todos los estados mentales negativos de la mente tienen esa función. Now, they all come down to the root delusion. Y todo eso eh, se arraiga en el engaño Known raíz. Known as ignorance. Eh, conocido como Ma ignorancia. Rigpa. Sorry. Ma rigpa. In Tibetan. Eh, o marikpa en tibetano. Ma rigpa. Unawareness. Es decir, no, eh, no, 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 no conciencia. This is the root deception. Esa sería the una root engaño. Eh, engaño, the root raíz, misconception. O una concepción the equivocada raíz o, un, o la mentira raíz. So primordial tan primordial that we don't even have a name for it in our psychology. que ni siquiera tenemos un nombre en yeah. psicología para so ello. Subtle. Tan sutil. So totally we believe in it en la que completamente creemos que conforma cada átomo eh, de nuestra vida, de nuestro comportamiento. And the main thing it gives rise to, y lo principal a lo que da pie pit of to get what the I wants. Sorry, will you mind to repeat? This, this <laughs> Maybe it's time for tea. Quizás es I'm el momento sorry. para el té. <laughs> Okay. I'm getting to the point of pure view, okay, for the guru. Está, estoy intentando <laughs> llegar al punto de la visión okay. pura para luego conectar. Ego con grasping el is the root delusion. El aferramiento al yo es el, el, okay. el engaño raíz. What does it lie about? ¿De qué está mintiendo? It's the eso. very way thing, everything exists. Pues en cuanto a cómo existen las cosas. The very way everything exists. La forma en la que todo existe. What does it believe in? ¿Qué es lo que cree? It believes in the eye, for example. Eh, en el yo, por ejemplo, As having an inherent nature. teniendo una naturaleza Never mind what that means yet. We'll go into it. Ok, no os preocupéis todavía en qué quiere, en qué quiere decir eso. It's ya the biggest ya lie of Pero digamos the que most es la principal pervasive. mentira, la, la, la más eh, difundida, the la más primordial. profunda y primordial. The hardest to remove. La más difícil de eliminar. And when you realize emptiness, quote unquote, y cuando realizas la vacuidad, that's when you've pulled it out. Es cuando eh, you sacas eso, entonces eliminas eh, ese engaño, es cuando has eh, empezado ese proceso de, de, de desarraigarlo. And because this is so profound, this y como so es primordial, tan this primordial esa mentira, this esa concepción that informs all the others, que, que, a, que forma todas las otras, it gives rise to attachment, da pie al apego, the main voice of it, eh, que es su principal voz, que frantically tries to get what that fantasy I wants. Que, eh, drama, que quiere conseguir siempre lo que esa mente desea. Every millisecond. Cada milisegundo. Like a junkie. Como un junkie. Frantic. Every millisecond. Eh, desperate to get what the fantasy I want. Desesperadamente querer conseguir esa fantasía. The millisecond it doesn't get what it wants. Y en el momento en que no Panic lo consigue, attack, un anxiety, de pánico, anger, ansiedad, guilt, enfado, culpa, depression, depresión. All variations of aversion. Todas las variaciones de la aversión. And we go between these a million times a day. 
y que, que pasamos infinidad de veces en nuestra vida cotidiana por ello, sin ni siquiera darnos cuenta. This gives rise to jealousy nos da pie a los celos y todas las neurosis. So once you've removed the root one, Pero si eliminas la raíz, in the depths of subtle meditation, en la profundidad de la meditación after years and years of practice, sutil, tras años devotion, y años de práctica, creating merit, con la devoción al guru, purificación, concentration, creando méritos y la concentración, work, analysis, logic, con ese análisis then y finally, razonamiento increíble y hasta que finalmente puedas por primera vez en lo profundo de la meditación this rotten, stinking lie. ver esa mentira a que es en tu vida y ves doesn't por primera exist. vez cómo eso a lo que te has aferrado no existe. And from that second, y desde ese segundo you climb, you're beginning the process of climbing out of samsara, empiezas ese proceso de salir del samsara al nirvana. From that second, Desde ese segundo, you become a superior being. te conviertes en un ser And superior you back. y ya no puedes volver atrás. Y todo eso eh, funciona en la comprensión de la mente de acuerdo a, a la presentación And del Buda. No the pride, engaño, Pero si no penetramos esos conceptos superficiales de engaño, jealousy, all the feelings, emotions, celos, them, apego, todas esas emociones, we will never begin to understand Buddhism. pues nunca llegaremos a comprender el budismo. So pure view Entonces, visión pura is not believing in the story the lies are showing to Básicamente you. es no creer en las mentiras que se que se nos están mostrando. And we'll talk about that after tea break. Y de esto hablaremos eh, tea break. Tea break. Eh, we will start eh, eso, a la una. 20 minutes. Okay. Tea break. Thank you. 20 minutos de Thank you. Y, and have some y luego por favor que haya preguntas. Thank you. Thank you for Gracias. That.